У другій половині лютого 1956 року в Москві відбувся 20-й з'їзд КПРС. Якби не події останнього дня його роботи, сьогодні про той з'їзд мало хто б згадував. Та 25-го числа тодішній радянський лідер Микита Хрущов виступив із закритою доповіддю про культ особи та його наслідки. Йшлося про нечуване. Критики зазнав сталінський режим. Ще якихось три роки тому невинний анекдот про вождя міг коштувати жартівнику волі або навіть і життя. А тут таке. Серед присутніх на доповіді був молодий партійний функціонер Олександр Яковлєв. Він згадував про враження, які справило почути. «Я бачив обличчя високопосадовців. У їхніх очах не було нічого, крім здивування, страху та жаху. Пам'ятаю, з перших фраз Хрущова у мене мороз пройшов під шкірою. Чомусь і стільці перестали репіти, і люди перестали кашляти, і чхати, і дихати. Стояла гнітюча, важка тиша. І всі з такою увагою слухали, наче думали, що цього не може бути, що вони просто чують інше. А він, напевно, говорить теж зовсім інше. Не може він цього казати. Як це так, замахнувся на Сталіна. Шок був неймовірний. Сам Хрущов погано розумів, до чого може призвести таке вільнодумство. Луна від промовлених за Кремлівською стіною слів понеслася далеко за межі СРСР. Але найнесподіваніші наслідки сталися поблизу західного кордону – в Угорщині. Вітаю глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета, як і раніше, 500 тисяч підписників каналу до завершення року. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Станом на 50-ті при владі в Угорській Народній Республіці перебувала партія трудящих, скорочено УПТ, яку очолював Матяш Ракоші. Крім того, він ще й був головою уряду. Місцеві підлобузники прозвали його «найкращим учнем Сталіна». І він добряче постарався, аби виправдати цей титул. Фактично встановив особисту диктатуру, придушував будь-яке інакодумство, розпочав масові репресії. Лише в 1952 році гонінь зазнали 540 тисяч осіб, а це кожен 18-й громадянин країни. Та для переважної більшості населення найболючішим був навіть не державний терор, а погіршення матеріального становища. І все це було наслідком економічного курсу ракоші, який звівся до примітивного копіювання радянського зразка. Як часто бувало в історії, доля диктатора залежала від його найближчого оточення. Соратники сприйняли смерть Сталіна як сигнал до дій. І в червні 53-го усунули Ракоші з поста голови уряду, хоча він залишився очільником партії. Раду міністрів очолив Імре Надь. Він багато років провів у СРСР. Був членом більшовицької партії ще з часів громадянської війни в Росії а в 1933-му добровільно пішов на вербування НКВС. У 1989 році голова КДБ Володимир Крючков надав у ЦК КПРС довідку, згідно з якою Надь співпрацював із радянськими спецслужбами під оперативним псевдонімом «Володя». Він активно використовувався для збору відомостей про угорських та інших політемігрантів, а також громадян СРСР. Є документ, який свідчить, що в 1939 році НАТЬ запропонував НКВС для розробки 38 угорських політемігрантів. В іншому списку він називає 150 знайомих йому угорців, болгар, росіян, німців, італійців, з якими в разі потреби він міг би працювати. За повідомленнями Володі, було засуджено кілька груп політемігрантів – членів угорської, німецької та інших компартій. Частина з них була розстріляна, частина – засуджена до різних термінів ув'язнення та заслання. У повоєнній Угорщині кар'єра Надя зазнала і злетів, і падінь. Та загалом він був помітною політичною фігурою, мав підтримку серед верхівки партії, обіймав міністерські посади в кількох складах уряду. Крім того, Надь користувався підтримкою Москви. І кремлівські куратори допомогли Володі зайняти прем'єрське крісло. Надю було вже під 60. Ніщо не каже про те, що цей старий більшовик хотів радикально змінити політичний курс країни. Мова йшла хіба що про відмову від сталінських методів управління державою. Разом зі своїми однодумцями Надь почав впроваджувати щось на кшталт ленінського НЕПу. 
Переважно аграрній країні економічна лібералізація швидко призвела до позитивних зрушень, що відбилося на суспільних настроях. Авторитет Надя почав стрімко зростати. Звичайно, консервативна частина УПТ на чолі з Ракоші була від цього не в захваті. Закостенілі бюрократи та запеклі інтригани перетворили внутрішньопартійну боротьбу на справжню війну компроматів. У квітні 1955-го вони домоглися відставки Надя з прем'єрської посади, а наприкінці року навіть домоглися його виключення з лав УПТ. Та від цього популярність Імре Надя в народі лише зросла, а невдовзі удару по сталіністам завдали рішення 20-го з'їзду КПРС. Політична боротьба в Угорщині вийшла на новий рівень. В липні 56-го Ракоші усунули від керівництва УПТ, та його місце посів представник консерваторів, колишній міністр внутрішніх справ Ерне Гере. Активну частину суспільства такі зміни аж ніяк не влаштовували. В країні ширився рух за оновлення соціалізму. І тут рушійними силами виступила творча інтелігенція і молодь, насамперед студенти. Після відставки Надь не склав зброї. Він вів перемовини, писав листи в угорські владні структури і в Москву зі своїм баченням подальшого розвитку країни. Знову ж таки, ні про яку антирадянщину навіть не йшлося. Надь наголошував на поверненні так званих ленінських принципів соціалістичної демократії та ліберальнішого економічного курсу. В Москві продовжували вважати Надя своєю людиною. Відбулася його довга і дружня бесіда з радянським послом в Будапешті Юрієм Андроповим, майбутнім очільником КДБ і майбутнім радянським генсеком. Ще важливішою була зустріч із першим заступником голови Ради міністрів СРСР Анастасом Мікояном, який перебував в столиці Угорщини. Фактично, Надю запропонували повернутися у велику політику та далі співпрацювати з Москвою. На початку жовтня його поновили у лавах УПТ. А тим часом градус протестних настроїв в Угорщині швидко наближався до точки кипіння. Підбурювали їх ще й події у Польщі. Там 21 жовтня панівну робітничу партію очолив Владислав Гомулка. Він проголосив намір здійснити глибокі реформи, зокрема в сільському господарстві, а також у відносинах комуністів із католицькою церквою. Вже наступного дня Угорщиною прокотилися масові демонстрації на підтримку поляків. Пролунали вимоги й до своєї влади. Чи не найголовнішою з них була вимога повернути імре Надя до влади, а також повністю усунути з неї сталіністів. У другій половині дня, 23 жовтня, в Будапешті розпочалася студентська демонстрація, до якої приєдналися чимало небайдужих. Загальна кількість учасників перевищила 200 тисяч. Починалася маніфестація під державними та комуністичними прапорами та цілком поміркованими гаслами, які не зазіхали на соціалістичний устрій. Біля парламенту відбувся мітинг. На ньому виступив НАТ. Його промова теж не була революційною. Він наполягав на продовженні реформ, та омолоджені керівництва УПТ. Але поступово настрій маніфестантів ставав рішучішим. З'явилися нові гасла. Зокрема, вимога проведення вільних виборів, скасування уроків російської мови в школах Угорщини та виведення радянських військ із країни. В цій наелектризованій атмосфері очільник Угорської партії трудящих Ерне Гере не придумав нічого кращого, ніж звернутися по радіо до населення з різким осудом протестувальників. Це виявилося останньою краплею. За лічені хвилини мирна демонстрація перетворилася на збройне протистояння. Вже в сутінках значна частина маніфестантів пішли на штурм будинку радіо, щоб видати в ефір свої вимоги. Почалися сутички з угорськими силовиками. З'явилися перші загиблі. Ці жертви вже не могли зупинити розпалених людей. Захопивши казарми будівельних батальйонів, протестувальники знайшли там зброю. Почалося справжнє повстання. Угорське керівництво аж ніяк не очікувало на такий розвиток подій. На своїх силовиків воно вже не покладалося. Адже поліціянти відмовлялися стріляти в протестувальників. Деякі навіть перейшли на їхній бік, а за ними стали переходити і військові. Щоб вгамувати пристрасті, вночі проти 24 жовтня було вирішено знову призначити Надя прем'єр-міністром. Це питання навіть забули узгодити з Москвою, хоча тієї ж ночі Ернегере вів переговори з Кремлем про залучення радянських військ для придушення повстання. Нагадаю, що в Другій світовій війні Угорщина воювала на боці нацистської Німеччини. 
і воювала до останньої можливості, аж доки у квітні 45-го не була повністю окупована Червоною армією. Станом на 56-й рік на території Угорщини перебував радянський особливий корпус. До його складу входили дві механізовані, дві авіаційні дивізії та окремі інші частини. Командував цим об'єднанням українець із Чернігівщини – Петро Лащенко. Саме він отримав наказ від начальника генштабу маршала Василя Соколовського про висунення сил корпусу до Будапешта. Адже в самій угорській столиці радянських військ практично не було. Тільки окремі тилові установи. До ранку 24 жовтня в Будапешт без бою увійшли до 6 тисяч радянських військових, майже 300 танків та інша бронетехніка. О півдні до народу по радіо звернувся і Мренать. Він наголосив, що зараз – Найтерміновіше завдання – нормалізувати ситуацію. Пообіцяв не переслідувати тих, хто до 14-ї години складе зброю. Закликав допомагати органам правопорядку, зберігати спокій, не піддаватися на провокації. А ще він сказав, «Ми обговоримо з вами всі питання, адже уряд і більшість угорського народу хочуть того ж самого. Згуртовуйте ряди навколо партії та уряду. Вірте, що позбавившись помилок минулого, ми знайдемо правильний шлях до процвітання нашої батьківщини. Як бачимо, це звернення не має нічого спільного з відозвами лідерів революції. Більше схоже на виступ державного діяча, який намагається утримати владу перед загрозою розбурханої народної стихії. Остановітесь! Радянська пропаганда одразу назвала події в Угорщині контрреволюційним заколотом. А що робити з контрою в так званій країні рад, знав кожен школяр. Але радянське керівництво не квапилося надавати своїм військам наказ перейти до активних дій. Ба більше, до Будапешта надіслали не тільки танки, але й представницьку делегацію для переговорів. Головні ролі в ній відігравали Анастас Мікоян та кремлівський сірий кардинал Михайло Суслов. 24 жовтня ситуацію в Угорщині обговорювали в Москві на засіданні президії ЦК КПРС. На нього запросили й керівників деяких країн соцтабору. Серед них був і перший секретар компартії Чехословаччини Антонін Новотний, який залишив дуже цікаві записи про те засідання. Зокрема, ось що він занотував про телефонний звіт Мікояна і Суслова. Товариші Мікояни Суслов були присутні на пленумі центрального керівництва Угорщини. Становище не таке катастрофічне, як його зображують угорські товариші та радянський посол. У Будапешті більш-менш спокійно. Противник лише в окремих місцях стріляє з дахів та балконів. Сили охорони внутрішнього порядку рішуче відповідають на кожен постріл, що створює видимість бойових дій. До ранку, мабуть, порядок буде відновлено. Радянське посольство убезпечило свою будівлю, оточивши її 30 танками. Нать діє сміливо і рішуче, постійно наголошуючи, що у них з ГЕРЕ немає розбіжностей. Населення загалом поводиться пасивно, ворожості до Радянського Союзу не виявляє. Складалося враження, що повстання от-от захлинеться. Та 25 жовтня все різко змінилося. Біля оточеного радянськими танками парламенту відбувався мітинг. Все проходило мирно. Солдати поблажливо спостерігали, як угорці залазили на танки, стромляли прапори в гарматні стволи. Раптом із верхніх поверхів і дахів ближніх будівель пролунали постріли. Потім у радянський бік дали залп два угорські танки, які швидко зникли з місця події. Серед протестувальників радянських військових з'явилися загиблі. Загорівся один танк. Було відкрито вогонь у відповідь. Здійнялася паніка. У цій мішанині солдати погано розуміли, хто стріляє по ним і по кому треба стріляти їм. В результаті загинули понад 60 осіб, а поранення отримали 280. Хто розпочав цю бійню, не встановлено досі. Серед угорських істориків домінує версія, що провокацію влаштували офіцери-сталіністи Держбезпеки. Розголос про розстріл мирного мітингу сколихнув всю Угорщину. Пристрасті вийшли за межі столиці. На місцях почали формуватися революційні комітети, на підприємствах – робітничі ради. Вимоги виведення радянських військ з Угорщини, запровадження багатопартійної системи, скасування органів державної безпеки тепер лунали звідусіль. На цьому тлі переворот у верхівці Угорської партії трудящих пройшов непомітно. 27 жовтня замість Гере першим секретарем партії став Янош Кадар. Тепер він разом з Імре Надєм намагався порозумітися з лідерами повстання. 
Однак кулуарні перемовини з Ласло Іваном Ковачем, Гергелем Понграцем та іншими ні до чого не призвели. Настрої повстанців ще більш радикалізувалися. Справа дійшла до самосуду над комуністами та полювання на офіцерів Держбезпеки. Відбувалися справжні лінчування. Повішені вниз головою на ліхтарях та деревах з'явилися навіть навпроти радянської амбасади. Від споглядання цієї моторошної картини у дружини посла Андропова стався нервовий зрив, який призвів до зловживання наркотиками. Що діялося в голові та душі Імринадія, ми, звісно, знати не можемо. Але вранці, 28 жовтня, він несподівано заявив на засіданні політбюро ЦК УПТ, що в країні відбувається не контрреволюція, а демократичний народний рух. Відповідно, радянські війська, яких запросив уряд, придушують права і свободи угорського народу. Потім він виступив по радіо із програмою демократичних перетворень, кінцевою метою яких має бути забезпечення незалежності та суверенітету Угорщини. Події в країні Надь оголосив революцією. Він також заявив про розпуск органів державної безпеки, старої армії та створення нової, амністію повстанцям та початок переговорів із СРСР про виведення радянських військ. Дорогі глядачі, якщо ви бажаєте допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. До речі, голосування на грудень уже розпочалося. Підтримати наш канал можна також, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу Монобанку. Реквізити і посилання в описі цього відео. Виникає дуже важливе питання. Чому ім Ренать, комуніст із майже 40-річним партійним стажем, досвідчений апаратник, який давно співпрацював із радянськими спецслужбами, нарешті просто літня людина, настільки радикально змінив свої погляди? В літературі дуже поширена думка, що так вплинув на Надя розвиток подій. Мовляв, всі його попередні заяви пленталися позаду революції. Та коли прем'єр-міністр зрозумів, що влада вислизає з його рук і втрачати вже нічого, він зважився на ризикований крок. Однак наважуся припустити, що Ім Ренат діяв прагматично, згідно досягнутих на перемовинах із Мікояном домовленостей. Він міг цілком отримати від кремлівського емісара карт-бланш на будь-які заяви. Адже метою було очолити народний рух, а потім спрямувати його в потрібне русло. Ефективність такого трюку комуністи вже доводили неодноразово. Опосередковано саме на таку мотивацію Надя вказує Мікоян. До кінця своїх днів він був впевнений, що забезпечив мирне врегулювання в Угорщині при збереженні радянських інтересів. Крім того, коли прийняти, що раптова революційність Надя була тільки політичною грою, стає зрозумілим, чому радянські війська 30 жовтня залишили бунтівний Будапешт. У своїх спогадах Мікоян пише, «У середині 50-х Хрущов активно виступав за розрядку, але швидко поховав її військовими діями в Угорщині. Я заперечував, а Суслов підбивав. Питання вирішилося, поки я летів із Будапешта до Москви, та не міг взяти участь в його обговоренні. Я все одно висловився проти, хоча війська вже вели бої в Будапешті». Отже, після досить довгих вагань та хитрих дипломатичних маневрів, в Кремлі все ж вирішили діяти в Угорщині традиційними імперськими методами. Міністр оборони Георгій Жуков отримав наказ підготувати військову операцію з придушення повстання. З виконанням цього наказу маршал не заборився. Запропонована ним операція отримала назву Вихор. Безпосередньо наказ про її виконання віддав головнокомандувач об'єднаними Збройними силами країн Варшавського договору Іван Конєв. 4 листопада о 5 ранку почалося вторгнення чисельного радянського групування в Угорщину. Одночасно особливий радянський корпус генерала Лащенка почав захоплювати важливі об'єкти в Будапешті, зокрема мости через Дунай. Правовим обґрунтуванням введення радянських військ в Угорщину стало запрошення від нового так званого революційного робітничо-селянського уряду під керівництвом Яноша Кадара. Сам він в той час перебував в Україні, в Ужгороді. Найпевніше для Імри Надія і радянське віроломство, і підступність Кадара стали несподіванкою. Він розумів безвихідність свого становища. Однак простору для маневру 
вже не мав. О 5.30 Надь звернувся по радіо до угорського народу та світового співтовариства. Він заявив про радянський напад із наміром повалити законний уряд та попросив ООН надати термінову допомогу. Але то були часи Суецької кризи, і провідним країнам світу не було діла до угорських справ. А якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, що відбувалося в зоні Суецького каналу восени 56-го, і чому Ізраїль, Велика Британія та Франція воювали проти Єгипту, ми підготуємо окремий випуск, якщо це відео набере за місяць традиційні 20 тисяч вподобайок. Угорські війська і добровольці як могли чинили опір агресору. Особливо запеклі бої спалахнули на вулицях Будапешта. Однак сили були занадто нерівні. 8 листопада в столиці Угорщини все було скінчено. 11-го радянські війська захопили останній пункт опору – Чепель. За офіційними даними, під час повстання з угорського боку загинули 3 тисячі осіб, зокрема 348 мирних мешканців. Поранення отримали 19 тисяч 226 осіб. Втрати радянської армії становили 669 загиблих, 51 зниклий безвісті, та 1251 поранений. За придушення угорського контрреволюційного заколоту, таким було офіційне формулювання, маршал Георгій Жуков отримав четверту зірку Героя Радянського Союзу. Крім нього, цією найвищою радянською відзнакою були нагороджені ще 26 осіб, п'ятеро з яких походили з України. Загалом лише у грудні 1956-го державні нагороди отримали 10,5 тисяч військовослужбовців. Протягом понад 30 років в Радянському Союзі, в Угорщині та в інших державах, залежних від Кремля, як тільки не називали події осені 56-го, зокрема, і контрреволюційною фашистською змовою. В моїй книгозбірні знайшлося унікальне видання. Це пропагандистська книга, опублікована в Угорщині російською мовою за гарячими слідами. З її сторінок стає зрозумілим, з яким шаленством уряд Януша Кадара намагався очорнити діяльність свого попередника. Імре Надь став одним із чільних покровителів діяльності антикомуністичних терористичних банд і сприяв організації всіх реакційних партій. Він не приховував свого прагнення розвалити весь соціалістичний табір. Вступив у союз зі злочинними елементами та відродженими силами фашизму. Після розгрому повстання залишки озброєних загонів пішли у підпілля. Багато повстанців і членів їхніх родин виїхали за кордон. Ім Ренать із кількома однодумцями сховався в посольстві Югославії, де перебував близько двох тижнів. Однак 21 листопада його підступом звідти виманили, вивезли в розташування радянських військ і заарештували. Далі була депортація в Румунію, повернення в Угорщину, суд за звинуваченням в державній зраді. 16 червня 1958-го Ім Ренадя стратили в Будапешті. Разом із ним міністра оборони в його уряді Павла Малетера – і журналіста Міклоша Гімеша. Загалом до смертної кари засудили близько 350 осіб. Ще 13 тисяч отримали різні терміни ув'язнення. На смертному вироку Надю наполіг кадр. Хоча Хрущов волів обійтися без крайнощів. Він пропонував запроторити їм Ренадя в якусь радянську глушину, де колишній прем'єр доживав би віку. Загалом Янош Кадар дуже вдало скористався моментом для того, щоб розібратися з будь-якою опозицією. Після репресій на початку його правління понад 30 років його владі нічого не загрожувало. До того ж Кадар, знищивши Надя, фактично впровадив економічний курс бунтівного прем'єра. В результаті рівень життя в Угорщині став набагато вищим, ніж в Радянському Союзі. Сьогодні можна побачити багато аналогій між подіями в Угорщині 56-го і нашою революцією гідності та вторгненням Росії в Україну. І тоді й тепер діяла людська стихія, що прагне свободи і кращого життя. Вітчизняні політики, які вовтузяться між собою в боротьбі за владу. Та ворожа імперія, готова піти війною на так званий братній народ. Та все ж за 65 років чимало змінилося. Сучасна Україна виявилася готовою протистояти агресії східного сусіда. Сьогодні майже весь світ на нашому боці. Та на превеликий жаль, керівництво Угорщини стало радше опонентом України, аніж її союзником. Російські гроші можуть бути страшнішими за російські танки. Це також реалії нашого занадто прагматичного світу. Угорським політикам не завадило би розуміння того, що РФ 
є реальною загрозою світовій безпеці, а з сусідом Україною можна і потрібно налагоджувати стратегічне партнерство. Шановні друзі, ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте це відео в соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки «Історії без міфів» у TikTok, Instagram і Facebook. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі!